这两天呢，这个年轻人生孩子这个话题又被推上了风口浪尖那么有专业的机构呢统计过，说啊，现在年轻人不愿意生孩子，不是压力的问题，而是呢生完孩子没人照顾，这才是人们不愿意生孩子的主要原因。事实真的是这样吗？今天我们就这个情况来简短的分析一下。如果大家有什么不同的意见呢，都可以在评论区进行留言互动。当然呢，我们说不生孩子呢，有几个方面的转变。首先，那就是思想方面的转变，对吧？以前我们说养儿防老，我必须呢要有孩子，我振兴家族。所以呢，如果你是作为八零后或者是九零后，你就可以清晰的感觉到你的亲戚会非常多。也就是说呢，在你父亲的那一代，有很多的亲戚啊，比如说二叔、三叔，一直到五叔啊，有大姑、二姑，一直到六姑等等。所以呢，这些七大姑八大姨特别多。但是到了九零后这一代就不一样了。因为我们那个时候已经开始计划生育了，很多九零后就是独生子，根本呢就没有其他的姐姐或者是哥哥。那么我们还要想一个问题呢，就是说以前我们是农业社会啊，现在呢我们以发展科技为主啊，转型了工业为主。那么你可以想象一下，当时呢人们是脸朝黄土背朝天，所以呢家里面必须要有青壮年劳动力，那么多生也是在所难免的。但是呢，随着这个社会的进步，人们生活水平的提。提高人们的思想呢，也发生了变化。因为我们现在养孩子是需要成本的，那么你多生了以后，你的压力也随之增大。很多人呢是受不了的，而且呢，养儿现在不一定会防老。很多这个八零后和九零后呢就表态，我生孩子呢是能够延续我的血脉，但是我不一定会让他给我养老。我只希望呢，他长大了以后能够自己挣一碗饭吃就可以了。我的养老呢，我自己想办法。所以你可以。可以看一看思想的转变呢，就是导致到这个生的数量减少。第一个原因呢，就是说我们确实生孩子没有人照顾，因为呢，我们说现在生孩子的主力军是什么？是八零后、九零后啊，慢慢的呢会偏向这个零零后了。但是我们可以想象一下，八零后和九零后小时候过的是什么日子？大概率很多八零后和九零后都是留守儿童，对吧？父母出外打工，把我们呢留给爷爷奶奶。当然呢，那个时候我们都在农村长大，我们吃的或者穿的跟现在简直都是没法比。但是当八零后和九零后长大了以后，在城市当中生活了，他其实呢不愿意让自己的孩子再过我们自己小时候的生活。那么我们的父母来帮我们照顾孩子的时候，还是按照以前照顾我们小时候的那种搞法在做，这是很多年轻人现在接受不了的。我相信很多八零后和九零后。都经历过，从小呢被奶奶啊把这个食物咀嚼了以后再喂给我们。当然，你放在现在是每一个年轻的父母都接受不了的。那么在城市生活压力呢又非常大，有房贷啊，有车贷啊等等，每一天都需要上班，夫妻两人都上班的情况下呢，孩子就没有人照顾。那没有人照顾呢，就需要请月嫂。月嫂现在，我相信大家都知道应该很贵吧？就普普通通的三四线城市，你去请一个月嫂，一万多块钱一个月是非常正常的。那我们的压力又增加了，很多人考虑到这样的问题呢，到了三十多岁还没有要第一个孩子。那第二个原因呢，就是说虽然我们现在放开了二胎，放开了三胎，对吧？我们可以随便生，但是你知道吗？这个生孩子呢是两个人的事情，尤其是女性要怀胎十月，但是呢，这个职场对于女性呢又特别的不公平，甚至呢，我可以说有一点歧视。那很多呢，女性呢到了生育的年龄去。去找工作，肯定呢，大多数都遇到过。要问你啊，你结婚了，你什么时候要孩子？你是否有孩子？当听到呢，你还没有孩子，你已经结婚了，那大概率呢，你不会被录取，因为他怕接下来你马上会怀孩子。那还有呢，很多女性想了，如果呢，我生了孩子，我要照顾孩子，最起码呢，两三年我不能够上班。那这个时候呢，一方面我的家庭收入减少了，我本身呢，生活还有很多的压力。第二呢。两三年不上班，再出去找工作的话呢，可能会和社会脱节。那这个时候呢，我们的收入可能会减少。所以呢，很多人想，为了呢不让孩子出身遭罪，要对孩子呢负责，那基本上呢都会先打拼几年。
。那么在我的身边呢，有很多的朋友啊，基本上到了三十四五岁才要第一个孩子，有的甚至到了三十七八岁有女朋友，但是呢，两个人还没有结婚，而两个人的想法出奇的一致，就是不着急，反正就要一个孩子。所以你可以想象一下，以前我们生孩子在二十岁左右就开始了，但是现在三十多岁还没有生孩子的情况一大把。那第三点呢，就是我们刚才所说的压力大啊，压力大来自哪儿呢？来自我们的生活压力。生活压力呢，有我们的车贷、房贷、信用卡等等。只要你在城市生活，只要你一睁眼儿啊，你马上每一天都会有花费，那怎么办呢？只能够拼命的挣钱。但是我们说现在房价这么高啊，包括呢孩子教育的成本也高。您可以想象一下，我们一生挣了很多钱，但是呢，就是不够花。有的家庭年收入二十万，到了年底，你发现连五万块钱都存不下来。那回过头来，我们又没有乱花，这些钱呢，全部用到了我们该消费的地方。生活压力如此之大，再来一个孩子，那可以想象一下，我们的压力又增大了。还有第四点呢，就是说我们的生育各种补贴呢，现在并不完善啊，就和我们现在这个上半年说楼市救市一样。啊，不痛不痒，没有呢，给大家真正的实惠，所以呢，老百姓不愿出手买房子。那么生育呢，也是一样，一个家庭可以养一个孩子，也可以养两个孩子，甚至可以养三个孩子。但是我们最后扪心问一句，钱在哪里？有谁能够帮我们？有谁能够给我们补贴？那么基于我们自己收入的现状，那么我们要一个孩子就好了。甚至有些女性直接呢被婚姻伤害了，说我不结婚，我单身，我挺好，我自。有，我有自己的房子，我有自己的车子，我干嘛还要去再生一个孩子，给自己找麻烦呢？这就是我们说现在年轻人越来越不愿生孩子的几个原因。好了，我们的视频呢就到这里了，下期见，拜拜。